Bonjour et bienvenue dans ce débrief à vif, débrief à vif du match Sporting Club de Toulon Marignan Gignac FC avec une jolie victoire à la clé, euh, un doublé de Bamba qui continue de, de marquer des points puisqu'il en est à 5 buts déjà. Donc euh, pour que les choses soient claires, moi je n'ai pas assisté au match donc euh, tout ce que j'en sais, ce sont des choses que j'ai glanées de ci, de là. Donc, euh, merci à Roger Martucci, monsieur Roger Martucci, une figure du football toulonnais, et à Eric, fidèle supporter du sporting, de nous rejoindre, Manu et moi, pour ce débrief à vif. Donc, euh, Roger, en tant qu'invité d'honneur et, et technicien, votre avis sur, ce, sur, sur, sur la rencontre d'hier soir ben, C'était une, une belle rencontre, par exemple, à, à, à suivre, bien sûr, parce qu'on a eu 7 buts. Début de match euh, compliqué pour, pour Toulon, où Marignan a, a démarré la, le match en 80-80, qui a beaucoup gêné, euh, notamment au milieu du terrain, qui a gagné pratiquement tous les duels euh, les dix premières minutes. Mmh. Quand ont essayé de jouer, malgré que bon, c'est une équipe qui a perdu de, beaucoup de joueurs, qui a beaucoup de jeunes, qui ont essayé de, de jouer pratiquement même euh, tout le match, à mon avis, euh, trop, hein, puisque... Euh, si on ne les, hein. les attendait pas à ça, d'ailleurs. Hein. C'est vrai. Voilà, pas spécialement. Ouais. Mais enfin, si on regarde les statistiques, euh, avant le match, ils étaient quand même à 11 buts encaissés. Mmh. Euh, donc, à un moment donné, mmh. c'est rose et un ami de, de longue date par, par le football et, et par la famille. Mais bon, je, je lui dirais aussi, parce que euh, s'ils continuent à jouer comme ça, euh, dans les intentions, c'est très bien. Mais euh, on s'expose au contre, ce qui a été euh, d'ailleurs le, le cas. Euh, mmh. Après, c'est vrai que les dix premières minutes, ils ont été à leur, à leur avantage sur, sur tous les plans, sur le plan du jeu, sur le plan de, de gagner les, les duels, notamment les duels aériens. Et puis, ils ont pris ce, ce but sur, sur un coup. Mmh, ouais. C'est ça tête, qui, ouais. qui, qui tire ah, Non, c'est Echevaria. Echevaria, oui. Très, très, très bien. D'abord, euh, tous les coups francs, euh, les corners, enfin, toutes les, tous les coups de vérité, ils ont été très bien tirés euh, de la part du sporting, euh, sauf euh, un que, que c'est euh, El Chargui qui a euh, ouais. ouais. ouais, 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 beaucoup de ouais, euh, franchement, franchement, on peut l'excuser parce que ça a été, euh, il a été royal quoi, sur tous les plans. Ouais. Plan. On va y revenir après. Ouais. Voilà, donc. Euh, ils prennent ce but et puis euh, après ils font une fois de, de relance dans l'axe qui, qui, qui est interdit. Mmh. Hein, interdit hein, ils se font piquer le, le ballon par, par Bamba. Et, et puis tout ça, ça les a desservis. 0 bon, Après, ils ont eu euh, un petit peu la réussite que, que tout le monde fasse, fasse une erreur aussi euh, défensivement. Ouais. C'est une mauvaise relance de flot, c'est ça ouais. Voilà. Mais. Autrement, sur le bon, après, ça a été un peu plus compliqué euh, pour, pour Marignan, bien sûr. 2 à 0, euh, ça a été compliqué. On est à 2 à 1, et puis euh, en seconde mi-temps, et de suite, euh, il prend notre troisième but, quoi. C'est plié, c'est fini. Ouais, alors Delgado. Et toi, toi Eric, ton, ton, ton vécu du match bah, C'est le même que, que M. Marignan. Bah, oui, oui, oui c'est vraiment le même. Ce que je te disais, c'est euh, une entame très difficile de Toulon. Très difficile. Dans les... Même en défense, on voyait qu'on était euh, euh, même inhabituel parce que Canet, que j'ai trouvé dernièrement très bon, là, des relances euh, comme s'il était euh, affolé. Et, et donc, euh, après, c'est vrai que sur les deux buts, on marque deux buts. Donc, le premier, comme dit M. Marcucci, il est le, déposé, mais ils sont deux ou trois, je crois, à la réception pour pouvoir mmh. le mettre. Donc, ouais. euh, Quel après, il marquage. A, ouais, il y a une grosse erreur de marquage au deuxième poteau. Et après, par contre, c'est vrai que ce deuxième but devait faire du bien à Toulon. Mais on replonge avec cette, cette erreur de, de canner. Andréani, c'est un peu… Euh, Plus Andréani, quand même. Ouais, bah, après… Surtout qu'il n'était pas pressé. Quoi. Et c'est vrai qu'après, à 2 à 1, on a, on a vu quand même que Marignan, si, euh, si défensivement, ils ont de grosses difficultés, en milieu et devant, ça, ça pouvait nous faire mal. 
euh, il fallait mettre le troisième but, euh, euh, ce qu'on fait après la mi-temps. Et là, on, on peut commencer à avoir une, une plus grande entrée sur le match. Voilà. Très bien. Et euh, Manu, toi, tu, tu, tu me disais hier soir que encore un très gros match de LG. Ouais, moi, je suis, je suis assez bluffé là, par, par ce minot là que, que moi, alors pour le coup, je n'ai pas vu venir, que je voyais qu'il y avait de, 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 vraiment des, des, des qualités et que je pensais qu'il pouvait prendre du, du temps de jeu. Mais là, depuis euh, sa titularisation à Monaco, euh, je ne sais pas, il, il a encore monté en puissance, je trouve, par rapport au match de, de c'était Marseille, hein, qui, où, où les, je l'avais déjà trouvé bon. Et hier soir, il a été encore, encore meilleur. Le, le danger est beaucoup venu par lui en première mi-temps. Ça a été sûrement un des meilleurs en, en première mi-temps. Et, et euh, peut-être plus que, que, que Bamba. Bamba, il a plus un côté tueur, pour le coup. Mais, mais, mais lui, ben, le, le, le coup franc... Euh, c'est Echevarri qui le tire, mais c'est sur une faute de Hadji encore qui avait provoqué, sur qui est passé oui. sur, sur Hadji, pardon. Euh, ah, ce, ce jeune est, est vraiment bluffant. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire qu'il est titulaire, parce qu'il y a quand même des gars comme Nagui et Costin, qui, et d'ailleurs, bon, Nagui, c'est dommage, on ne l'a pas encore bien vu, mais je, je pense qu'il qu qu va nous faire voir qu'il qu qu est là et qu'il sera très important. Costin pour moi, et a déjà marqué des points et, et, et un joueur très, 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 très enfin, il, est, il apporte vraiment quelque chose à l'équipe, donc je, je, on ne peut pas dire qu'Adji, pour le moment, est, est au-dessus de, de, de ça, mais vraiment, ce, ce Mino, il est, il est dans les 16 clairement aujourd'hui, et c'est voilà, une des bonnes surprises, c'est sûrement un, un gros coup de chapeau à lui, euh, et je voulais noter euh, aussi ce, ce quatrième but, mais après, en fait, je vais vite passer la parole à, Martou, à Roger, hein, parce que, ouais. parce que, parce que euh, il, 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 tu l'as arrêté au troisième but et j'aimais bien son récit. Je, je, avant de lui passer la parole, je vais, je vais parler du quatrième but que je trouve vraiment magnifique dans la, dans la construction et qui se, qui se conclut euh, par, par, par ce but de, de, de Bamba, Bamba. Hein, qui, qui, qui se tire à bout à Delgado. Hein, il, il soit à 5-2 et voilà, ça, ça, ça fait... Ça fait euh, ça fait, ça fait plaisir de voir des, des, des buteurs un peu en, en, en haut du classement, des, des, des meilleurs buteurs. Mais je repasse la, la, la parole, parole à Roger. Roger, Roger. Euh, Roger je, je te laisse au troisième but, <rire> la, suite, la suite de ta démonstration. Oui, donc euh, ben, après, bon, c'est vrai que le quatrième but est, est très, très bien amené. C'est vraiment une très, très belle action. Après, il euh, y a eu deux styles de jeu euh, différents. Quoi. Je veux dire, une équipe euh, que... Euh, après, ce n'est pas, euh, pas une critique, parce que euh, tout le monde joue avec ses, ses armes. Et, et ils ont des armes quand même qui sont assez redoutables, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs de percussion. Ouais. Euh, mmh. Tu viens de le dire, si la G, euh, style Bamba, des, des joueurs qui, qui, qui prennent la vitesse, qui, qui, qui percutent, euh, et, ils ont, et chaque fois, ils sont, les équipes adverses, mais ils sont tout Marignane, puisqu'on parle de ce match, mmh. euh, sont en danger. Parce que, euh, voilà. Alors que Marignane avait un style un peu plus euh, de jeu, d'équilibre dans, euh, dans les passes, dans, voilà, euh, dans la conservation. Bon, ils ont fait des très très belles choses d'ailleurs. Ils m'ont surpris. Oui, ils m'ont surpris parce qu'il ouais. euh, ouais, 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 qu y a beaucoup de jeunes qui n'ont euh, pas joué un gros niveau. Et, notamment le 21, le 7, c'est des très très bons joueurs. Hein. Voilà. Donc, euh, après, ben, moi j'ai trouvé euh, au milieu du terrain, bon, pratiquement, à part Bamba qui, qui revenait, qui a, qui a fait euh, le premier mi-temps, un travail défensif euh, ouais. extraordinaire. Quoi, parce que, bon, même euh, dans les 18 mètres, il s'est retrouvé deux fois ouais. à sur ouais. des situations qui étaient, qui étaient mmh. dangereuses. Quoi, hein. Euh, qui a beaucoup couvert de terrain, qui a percuté, <rire> qui a mis des buts aussi. Donc, euh... Euh, voilà. Et puis, de l'autre côté, comme tu dis, en premier mi-temps, euh, le petit jeune là, que j'avais déjà vu jouer contre Monaco, euh, qui avait pour moi été le, le meilleur à mmh. Monaco, hein, euh, ouais. bon, m'a beaucoup plu. Ça, ça c'est vrai que c'est un très, très beau joueur d'avenir. Voilà. Donc, dans les styles, euh, ben, tout le long, ils, ils, ont, ils, ils jouent avec leur... Leur, leur qualité euh, par rapport aux joueurs qu'ils ont. Hein, et et c'est pas négligeable d'avoir des joueurs qui, qui percutent, quoi, parce que euh, ça fait reculer les défenses. Hein, euh, mmh. Voilà. 
Donc, euh, moi, j'ai trouvé euh, les Chergui, euh, pff, mais alors, ouais. c'est plein, quoi. Euh, dans la transmission, dans la conservation du ballon, dans le placement aussi, parce que... Ouais, bien sûr. Il faut savoir se placer, quoi. Parce qu'on dit, putain, ouais. hein, attends, on, on sort un ballon, ben, ça tombe sur lui, non, parce qu'il sait se placer. Mm. Dans la récupération, c'est pareil, quoi. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé euh, énorme sur le match de hier, hein. énorme. Ouais. Hein. C'est ouais. le Chargui que l'on attend depuis, depuis parce, trois saisons, finalement. Oui, mais parce qu'il a été complet, quoi. Mm -hmm. Et puis, Payot, ouais. qui a fait un travail aussi de, de sape, ouais. côté ouais. de lui. Et qui marque, en plus. Extraordinaire. Ouais. Voilà. je suis d'accord. Ouais, bon, très très euh, complémentaire, hein. Complémentaire. Ah oui, oui, ah, oui. Ouais, ben, il faut toujours, hein. Il faut toujours. Ouais. Comme on dit, dans le jargon, euh, je veux dire, des vieux entendeurs, il <rire> faut toujours un porteur d'eau et puis un <rire> meneur de jeu. Bon, voilà, quoi, hein. Après, bon, c'est vrai que, après, je ne sais pas, moi, euh, après, actuellement, euh, ils ont encore des blessés, ils ont des joueurs qui sont sur le banc et tout. Mais c'est vrai qu'un El Chergui, un joueur un petit peu plus haut, euh, ça peut faire mal, quoi, parce que euh, pour donner des bons ballons, euh, il sait le faire, lui. Hein. Mmh. Voilà. Donc, euh, voilà, donc j'ai trouvé, moi, ça, parce que ce n'était pas évident, hein, tous les deux au milieu, hein, parce que euh, bon, ils jouent un 4-4-2. Mais bon, c'est souvent Bamba qui, qui revenait. Bon, les deux attaquants, souvent, ils étaient sur la même ligne. Ils ne décrochaient pas trop défensivement, que ce soit un ou l'autre. Donc, ils étaient tout le temps d'eau au milieu du terrain. Hein. C'est pour ça aussi que, que Marianne a eu beaucoup la conservation du ballon au milieu du terrain. À, à un moment donné, oui. Ouais. 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 C'est ce qui nous manque un peu, cette maîtrise au milieu du terrain. Et... Voilà. C'est un peu ce qui nous manque. Ouais. Après, par contre, bon, c'est vrai que c'est la fin de match. Mais quand il est rentré, euh, tu as dit le nom tout à l'heure, euh, le remplaçant là, qui était à Consola. Euh, ah, Nagui, Nagui. Nagui. Oui. Bon, eh ben, bon c'est sûr que lui, il a pris le euh, poste euh, pratiquement à, à numéro 10. Et ouais. euh, il a sorti l'attaquant. Et, et donc là, ils ont été un peu... Même si c'est la fin de match, que Marignan n'y croyait plus et tout. Mais... Euh, c'était plus équilibré au milieu du terrain. Voilà, parce qu'il y en avait un qui était un, un joueur supplémentaire et qui était proche aussi de, de l'attaquant, mais c'était ouais. au milieu du terrain. La liaison. Ouais. 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 Justement, ouais. Roger, par rapport à ça. Quand le tel gâteau, il décroche, hein, euh, donc il se retrouve en poste de, on va dire, au milieu du terrain. Quoi. Et au milieu du terrain, ce n'est pas sa qualité. Le gâteau, c'est un joueur de surface. Mmh, ouais. C'est un joueur de surface qui est très endroit devant le but. Euh, voilà, quoi. Oui, justement, Roger, par rapport à, à ce que vous venez de dire, euh, vous pensez qu'une association Echergi Nagui, ça peut être euh, quelque chose de, de, de très complémentaire au niveau du milieu, un 8, un 10 euh... Echergi Nagui Oui, euh, euh, ouais, mais bon, il faut jouer à 3 au milieu. Hein. Euh, oui, oui, oui. Il faut récupérer. Non, non, je veux dire. Euh, hein. faut faut mais après, ça, ça c'est des choix des, des attendeurs, peut-être qu'ils le feront euh, par rapport à l'adversaire aussi. Mm -hmm. Ben oui. Peut-être à l'adversaire. Là, ils ont fait un choix euh, stratégique euh, par rapport à, à Marignan. Alors, ils ont bien vu que Marignan avait pris au jeu but euh, en cinq matchs. Euh, bon, euh, donc ils ont, ils ont aligné euh, deux attaquants euh, de pointe avec des, des gars sur les côtés qui, qui percutent. Peut-être dans un autre match, peut-être qu'ils joueront avec un attaquant et, et à trop. Je ne sais pas. Euh, moi, je ne suis pas l'entraîneur. Ouais. Euh, J'ai c'est un ami. C'est un ami de longue date, donc je l'ai souvent au téléphone, pratiquement une ou deux fois par semaine. Bon, on, on en échange un peu, mais après, chacun entraîneur. Mais je pense que ben là, là, oui, parce que c'était Marignan, mais peut-être que sur un autre match, il faut en tomber. Hein. D'accord. Après, il y a des joueurs qui reviennent aussi. Bon, il ouais. bon, y a des joueurs qui, qui, arrivent, à, qui arrivent à peine. Euh, euh, donc, la 4 10 euros au complet, peut-être que euh, pour autre chose. Bon, là, peut-être qu'ils n'avaient pas trop le le choix de, de, de faire autrement. D'accord. Mais, franchement, oui. ils étaient les deux royal au milieu du terrain. Ouais. Royal. Franchement... Euh, bah, et Chargui, hein. Et Chargui, on sait que techniquement et tout, mais ce qui m'a surpris, c'est défensivement, mais surtout, ce qui m'a surpris, c'est sur la durée du match. Mm -hmm. ouais, c'est pareil. Que... C'est vrai. Au ah, contraire, c est, c est il, a, il, a même, il a même très bien fini, d'ailleurs. C'est ça et moi, oui. aussi qui m'a oui. surpris, parce qu'il faisait un match euh, très bon. Et puis, euh, je m'attendais à le voir, euh, entre guillemets, s'écrouler. Et puis, non, euh, il est resté sur… Euh, 
Et il, a, il a fini vraiment euh, sur, ah, sur les rotules, hein, mais, mais il, il, a, il a tenu sa, sa partie euh, jusqu'à la fin. Et ça, c'est vrai que c'est. Même sur la fin de match, on le retrouve encore dans, dans les 18 mètres ouais. où, où, il se, où il se régale un petit peu euh, techniquement par rapport à l'adversaire. Et puis après, il se le retrouve euh, épaulé l'attaquant. Mais je pense que Toulon aussi, euh, euh, physiquement, quoi, ils, sont, ils sont très très bien. Ils ouais. sont très bien. Ils sont très très bien. Même oui. Bamba, avec les allers-retours qu'il a fait. Ouais, 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 J'ai dit, il va exploser. J'ai dit, il va ouais. exploser. Et puis non. Donc ça veut dire, quelque part, qu'il y a un bon travail qui est fait mm -hmm. au niveau des entraîneurs. Au niveau... Là, au niveau... Pardon, Eric, tu voulais ajouter quelque chose non, Je dis que c'est le premier match où on finit euh, vraiment euh, en boulet de canon parce qu'on finit beaucoup mieux que Marignan. Et c'est le premier match qu'on commence à voir euh, sûrement le travail de, qui est effectué. Après, je voulais revenir sur les, les deux attaquants. Je pense qu'ils ouais. ont le même profil. Ils avaient le même profil tous les deux. C'était Delgado Dogo, c'est ça Ouais, Dogo. Et, et du coup, il ben, y en a un qui éclipse l'autre quand même. Hein. Et, et, ce que je vois en début de, de match, avant de, de commencer, je vois une équipe très offensive, avec, euh, on peut dire, quatre euh, joueurs très, très... Très offensif, ouais. Très offensif. Et je m'inquiétais parce que je dis, là, en milieu, à deux, ça va être dur. Hein. Euh, et c'est vrai que ce que me dit euh, Roger, euh, aussi bien Echardi que, que Bayo, qui ont fait un travail... Euh, mais, mais s'il si, si est solide ce, ce, ce 4-4-2 c'est justement parce que les, les deux sur les côtés ben, Roger l'a très bien dit pour Bamba mais c'est vrai aussi pour Wadji qui, qui, qui revient aussi oui. qui fait aussi les efforts défensifs cette ligne de, de, de 4 il faut que les deux mecs soient sur les côtés bon c'est c'est pour ça que bon pour moi qu'on arrive à avoir un certain équilibre à être assez solide et, et en même temps à être assez efficient en attaque parce qu'elle est, elle est bien elle est bien organisée, cette, cette ligne. Les, les deux sur les côtés font les efforts et sans ça, ce n'est pas possible hein, de, de faire quelque chose. C'est vrai que ouais, ça, c'est bien. C'est sûr qu'elle a perdu ballon. Euh, bon, 4 de jour à 4-4-2, euh, c'est sûr que les, les gars de côté, il faut qu'ils viennent à, ouais. à positionner le milieu du terrain et les serrer côté ballon. Bon, euh, alors c'est vrai que Bamba l'a bien fait. Euh, le petit jeune aussi, ouais. aussi. mais après je sais pas je connais pas trop moi je l'ai vu jouer à Monaco il m'a impressionné mais il a joué en position de, de latéral gauche ouais. bon. euh, donc je sais pas de formation euh, qu'est-ce qu'il est, qu est quoi voilà. ah, c est, c est, c est, ben, il est là où il joue hein. je pense pas qu'il était euh, alors je dis peut-être une bêtise hein. je pense pas qu'il était euh, dans l'axe en 19 mais si je pourrais peut-être me me corriger, euh, mais je, je, c'est un attaquant, il me semble, côté, hein, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, c'est un attaquant. Hein, voilà. C'est un attaquant, voilà. C'est un, un attaquant. Donc, ben, de toute façon, il est jeune, hein, euh, il, il arrive dans une équipe de euh, CFA, euh, il va travailler tactiquement pour pouvoir euh, bien se replacer à la perte du ballon. Ça, c'est pas, c'est pas, ça se corrige rapidement, quoi. Euh, voilà. Mm -hmm. L'essentiel, déjà, c'est qu'il arrive à percuter, je crois que c'est lui qui s'entre sur le Quatrième but ah, J'ai un doute. J'ai le, le, le troisième ah, en tête Chirpi. avec. Ah, non, c'est le Chirpi. C'est le Chirpi. Ah, voilà, voilà. Il est sorti, il est remplacé par, euh, par Gomis. Gomis ah, qui ouais. d'ailleurs a marqué, mais euh, ouais, euh, ouais, but ouais, ouais. signé à leur jeu, c'est ça Belle action aussi. Belle action ouais. aussi. Ouais, ouais, belle action, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est un peu la même, là, sur le côté. Encore une fois, le Chargui, c'est la machine à laver. Quoi. <rire> ballon pour lui, il te rend un ballon pas pour lui. Hein. Ouais, ouais. Et, et peut-être qu'on ne l'attendait pas à Paris. À Paris. Ouais, et puis. Peut-être euh, spécialement. Ah, ouais, je, pense plus, que, ouais. euh, je pense aussi que, bon, euh, alors peut-être qu'en national, c'était l'année dernière, bon, après, il y a beaucoup de choses. Encore, encore qu'il avait, il avait fait une bo un bon début de saison, d'ailleurs, oui. hein, on se l'était dit. Oui, il non, mais je veux dire, il cette équipe-là, elle n'était pas à la dérive, il bon, n'y a plus de repères, bon, c'était compliqué quoi, pour lui. Hein. Mais à ce niveau-là, et comme est l'équipe, parce que je, je sens une équipe qui, qui, qui va progresser, qui. Ouais. Euh, on, on a de la marche pour lui. On a ça ça euh, euh, il se bat sur le terrain, il lâche, il lâche rien quand même. Donc, euh, bon, même s'il y a des lacunes, comme, comme on a un peu vu hier soir. Mais euh, on, on sent un, un, un groupe, un groupe sur le terrain, et donc c'est important. 
Et les Chargis, il ben, n'y a pas beaucoup de leaders dans ce groupe. Ouais, c'est ce qui manque, ouais, ouais, on le dit leader. depuis longtemps. Alors, hein, dans, quand on dit leader, il y, y, y a plusieurs types de leaders. Il y a les leaders techniques, mmh, et donc, euh, leader, euh, de, de la voix. Dans les personnalités, voilà, tout à fait. Voilà, la voix. Bon. À mon avis, il en manque encore un derrière. Voilà, parce que derrière, c'est important. Même si Andrani, là-dessus, il pourra un petit peu. Mais je... un gars derrière qui a une expérience comme euh, El Chergui, euh, mm. ça serait très, très bien. Quoi. Voilà. Ouais. Parce que ça, c'est ouais, ce qu'on ne cesse de dire depuis un long temps. Voilà. voilà. Après, oh, avoir... pas grand... Franchement, il s'équipe. Hein. Il manque pas grand-chose. Il mm. manque pas grand-chose. D'ailleurs, je pense que le match face à Martigues va être un bon test. Ouais. Ah ben là, on va être... C'est physique. Ouais, c'est ouais. Voilà, Martigues, c'est... Bon, il s'échoue depuis, euh, depuis euh, deux ou trois ans parce qu'il parce qu renouvelle beaucoup l'effectif mmh. tous les années. Bon, là, a priori, parce que j'ai pu, pu voir, euh, ils ont équilibré cette année au niveau des recrues, ils n'ont pas trop pris. Ils ont gardé à peu près le même groupe que l'année dernière. Euh, donc, ah. euh, ils, ont un avance, ils ont un avance sur nous. Hein. C est, c est, ouais. sûr. Ouais, non, mais ouais. Je pense que ce sera, ce sera un bon test pour, pour, pour le sporting, dans la mesure où, autant, autant quand on a affronté Fréjus, euh, l'équipe se met en place, là, elle commence à avoir du vécu euh, entre la Coupe de France et, et le championnat. Et même si on a un, ce match de, de, de retard, c'est quand même... Euh, voilà. enfin, je, je, je pense que mercredi... Euh, on va, on va apprendre des choses euh, peut-être supplémentaires euh, par rapport aux ambitions que, que, que l'on se doit d'avoir. Ben après, ce, ce match-là, il va falloir surtout être, être solide euh, derrière et au milieu, parce qu'après, dans, 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 dans la récupération, euh, dans la transition, on, on a des, des attaquants qui percutent. Quoi. Euh, ouais. Donc ça, ça peut être intéressant. Quoi, hein. euh, ouais. voilà. Et pas ouais. Football, après, déjà, c'est comme un derrière. Il y a eu Marianne qui jouait, qui jouait, qui jouait, mais bon, il prend le deux buts. Euh, hein, lui, non, ça ne t'a pas étonné, parce que ce n'est pas, pas forcément l'ADN de, de Patrice Hérault, ça. De... Enfin, moi, j'étais un peu surpris. Ben, euh, moi, je ne sais pas, l'ADN, je ne sais pas, euh, parce que euh, Patrice, c'était un super joueur de football. Mm. Je me rappelais quand même, il a joué ouais. à la grande équipe de l'autre. Il était très bon à cette époque-là, d'ailleurs. Il a fait 18 ans ou 19 ans, quoi. Il a fait le demi ouais. d'Europe. Non, Patrice, juste, il aime le jeu, quoi. Il aime le jeu. Il aime le jeu. Ouais, ouais. euh, Peut-être ouais, ouais, que vrai. je peux vous dire dessus. Je, 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 je ne sais rien. J'ai parlé avec lui. Mais après, dans les intentions, c'est très bien, quoi, de, de, de jouer. Mais il faut qu'il fasse attention parce que là, ils sont en bas. Et peut-être il faut resserrer un petit peu les, les vis et prendre moins de risques, quoi. Ouais. Eric, tu voulais dire quelque chose Il joue avec son effectif. Mmh. Il a un effectif qui, qui est un petit peu plus talentueux devant. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut qu'il repère derrière. Hein. Euh, euh, prendre, euh, moi, je voulais, je voulais aborder euh, quelque oh non, chose. Je... C'était oh avoir votre avis quant à l'ambiance au stade et, et à la présence du Parce que J'ai lu sur Var Matin qu'il y avait 1200 personnes et sur euh, les images que moi j'ai vues... Euh, il me semblait que c'était moindre et je voulais savoir un petit peu au niveau de l'ambiance comment ça s'est passé. Non, 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 non euh, au point de vue de l'ambiance. Ben D'ailleurs, alors pour le coup, euh, je m'attendais, alors je ne sais pas, hein, moi peut-être euh, j'avais euh, mis dans la tête des choses, euh, mais voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose, de, une influence vraiment très faible. Bon, pour le coup, moi, elle a été euh, plus importante que ce que je pensais. Mais bah non, après, 1200, sûrement pas. Mais euh, je dirais bien sympa. Et puis après, ça a été le... de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. C'est le scénario du, du match qui a dicté, qui a dicté euh, l'ambiance. Et je pense que les présents, et je pense qu'on peut diviser le nombre par deux. Hein, parce que, euh, voilà, je pense qu'on n'était oui. pas... On n'était pas mille, hein, ça c'est certain. Euh, euh, mais mais, mais euh, je pense que peut-être un peu plus de 700 quand même. Mais euh, ouais, je pense que... Là, L'ambiance était sympa parce que de suite, ben, euh, ça n'a pas duré même 10 minutes. Hein. Le, le, le but, on le marque à, à, à la, à la 8e. 8e, ouais. euh, après, après 8 minutes difficiles, après on marque. 0, 2, 0. Et puis, bon, voilà, je pense que 
je ne suis pas le porte-parole de, de, de tous les présents hier soir, mais en tout cas, moi et je pense que la majorité ont passé vraiment une, vraiment une bonne soirée qu'il faut prendre. Voilà, ça ne va pas plus loin, mais les bons moments, on n'en a pas eu beaucoup. Donc, il faut en profiter. Et il faut en profiter parce qu'on ne sait pas ce que demain sera fait. Mmh. Oui, parce qu'il faut savoir que effectivement, il y avait quand même le RCT qui joue à la même heure. Et ouais, tout à fait. Ah, plus, plus, euh, plus c'est vrai. Et puis, vrai. puis, le port du masque, ben, souvent, mmh. ça, gêne, ça gêne les gens. Quoi. Donc, euh, un, peu, un peu les deux fait que. Voilà. Oui, ouais, c'est vrai qu'il faut tenir compte de ce que vous dites, Roger. Hein. C'est vrai que le RCT joue à 18h15 à Mayol, donc, euh, donc ça, ça, ça peut avoir peut-être une incidence sur, sur la, la chambre. J'ai des, des, des amis qui m'ont dit oh, putain, il n'y avait pas. Après, il y avait une bonne ambiance euh, grâce euh, au scénario du match aussi. Hein. Oui, c'est ce que oui. disait euh, Manu. Ouais. Et par contre, il y avait aussi des, bon, sur les 5 ou 600 personnes, là, je pense que tout le monde a passé une bonne soirée. Enfin, une bonne, euh, mais il y avait aussi les gens qui ne sont pas venus au match euh, volontairement aussi, mm -hmm. voulant montrer leur mécontentement sur quelque chose. Quoi. Voilà. Ah oui, non, mais ça, c'est une réalité. Hein. Moi, le premier. Voilà. Il faut prendre en compte ça. Parce que c'est vrai qu'on a un potentiel public, quand même, si ça, si ça veut marcher. Oui. Voilà. Oui, ça, 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 on, ça, on le sait. Après, voilà, on sait aussi que, voilà, que, 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 que des gens, comme tu le dis, ne viennent pas par action. Hein, soit, enfin, pour quelque raison que ce soit. D'ailleurs, chacun, chacun a sa raison. Hein, et je pense qu'il faut la, la respecter, tout comme il faut respecter le choix des gens de venir au stade. Hein. Voilà. Vas-y, Manu. Je, je, je te coupe, Nico. Je, non, je voulais demander à Roger euh, ce qu'il a pensé du, du match de, de Dogo, le, le joueur tolonais qui me paraît le plus en, en difficulté actuellement. Hein. Il reste trois ah minutes. Ben voilà, tu viens de le dire, on est vraiment en difficulté. Quoi. Parce que bon, moi, je suis, allé voir, je suis allé voir le match de la DH, Sifour. Mm. Voilà. Donc, mais j'étais même avec Luigi, qui était venu voir normalement les, les joueurs qui, qui, qui l'avaient pas pris la veille. Quoi. Euh, bon, on n'a pas, pas vu du match. Quoi. Ah. Ouais, ouais, bon, ça. Bon, je crois que même Hicham. Je ne plus à quelle minute, peut-être à, à 20 minutes de la fin, il est sorti. Quoi. Alors après, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais rien et tout. Surtout ce qu'il y a eu, moi, ce que, ce que j'ai vu, c'est que, qui est dommageable, on va revenir un petit peu à ça, c'est que dans la configuration euh, du match, euh, euh, les deux attaquants qu'il y avait, celui qui était euh, le plus en soutien, puis le match, c'était des gâteaux. Quoi. Alors que bon, je me répète encore une fois, Dagado, c'est but. Le gars, il est derrière, il a mis 16 buts. Mm. Il est dans une équipe où, je dirais, enfin, je veux dire, qui n'avait pas les moyens de jouer, des ambitions de jouer le monde. Donc, voilà, qui, qui travaille très bien, d'abord hein, avec des jeunes, formés au club, tout ça. Donc, il a mis 16 buts là. Euh, parce que le gars, quand même, s'il met 16 buts ailleurs, mm. Et qualité pour être enfin, un buteur. Un buteur, c'est un buteur. Hein. Mm. Voilà, hein. Quand il est devant le but, il est pire au Paul Jacques. Euh, voilà. Et ça, je, voilà, dans le décrochage, j'ai vu beaucoup plus Delgado décrocher que Dogo. Et bon, Dogo, même dans la conservation et tout, c'est vraiment une difficulté. Quoi. Après, il se bat, hein, il se bat. Hein. Ouais, non, non, il ne triche pas. Il mais... ne qu se que qu'il ne se batte pas. Bon, il n'y a, a aucun souci là-dessus. Non. Après, je sais pas, il faut revoir, il faut revoir, peut-être qu'il faut, il faut du temps, il faut peut-être la confiance, euh, j'ai serré. Voilà, serré. Que, Après, euh, et vous, vas-y, Eric. Il, fait, il, faisait, il leur faisait vraiment du bien, donc euh, on se pose des questions quand même, parce qu'on euh, a l'impression que ce n'est pas le même joueur. Hein. Mmh. Après, je veux dire, qu Après, je veux dire quelque chose aussi, c'est que c'est compliqué. Après, euh, d'associer deux attaquants, il faut que ce soit complémentaire. Je vais, je, vais, je vais prendre un exemple que, bon, par image. Quand il y avait des Lyonis, ils ne jouaient pas avec d'autres hein. Oui. <rire> voilà, bien sûr. Bien sûr. Voilà, il y, avait, il y avait un numéro 10 au milieu de terrain qui travaillait pour lui, et puis lui, dans la surface, il se déplaçait au bon endroit. Voilà. C'est vrai. Mais parce que Messieurs. Les cadeaux, bon. 
c'est pas le même niveau. Bien sûr, il y en a qui est capable de faire en lui aussi. Donc, en étant à deux, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Mmh. Messieurs, il est l'heure de conclure. Euh, si vous aviez un petit dernier mot, c'est le moment, parce qu'après, je coupe. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire ouais, non, Je voulais aussi euh, souligner, moi, la, euh, le fait que l'équipe euh, progresse. Et moi, c'est ça qui me plaît. Quoi. Je trouve qu'à chaque fois, il y, y a des petits paliers comme ça qui sont franchis. Je ne m'en fais pas. Il n'y a, a aucune conclusion à tirer. Hein. On sait très bien que le foot, ça va très vite. Si on va à Martigues, ça me prend trois. Bon, les critiques vont, vont, vont se multiplier. Mais, mais, euh, et, euh, même euh, par rapport à l'adversaire, etc. Mais euh, le travail a été bien fait. On a, on a marqué quatre. Tout n'a pas été parfait. Mais voilà, il y a, il y a, il y a de plus en plus, on disait au début, euh, le jeu. Bon, ben, le jeu, ça, ça progresse. Il y a, il y a plein de secteurs qui progressent. Je, je vois Sané, je pense que Sané, par exemple, hier, moi, je, moi il me rassure plus, en tout cas défensivement, je ne sais pas ce qu'en pense sur Roger. Euh, défensivement, je l'ai trouvé, euh, trouvé pas mal. Il a gagné ses duels, là, surtout en seconde mi-temps, quand ça, ça peut être un moment un peu chaud. Euh, il est pas mal dans le placement. Euh, c est, c est le placement, il, il est très bon dans le placement. Par contre, il ne sait pas centrer. Le, le, <rire> le troisième but, c'est le centre de lui, mais ce centre, il est... Il, est quasiment raté quoi en fait bon en tout cas il est pas très pas très joli bon mais ça, ça fait but tant mieux mais voilà moi je retiens que l'équipe progresse et puis j'ai hâte de ce match mercredi euh, à Martigues j'attends ça avec impatience et ça va très vite arriver et, et vivement vivement mercredi ouais. Eric avant de laisser la conclusion à Roger oui c'est ça on attend mercredi avec impatience pour voir euh, si nos latéraux arriveront à, à conserver une bonne euh, ligne défensive parce que sur le match d'hier, on les a vus bien monter, tout ça, parce qu'ils avaient la possibilité. Maintenant, j'aimerais les voir euh, aussi bien euh, Sané que Echevarria, euh, plus en position euh, de défendre. Quoi. Mmh. Hier, ils ont été vraiment très bons euh, dans, dans la, la progression du jeu pour, en avant. Voilà. Allez. Vivement, Ro merci. Ouais. Roger, la conclusion, ouais. elle est pour vous. Oui, moi, je pense que déjà, en un premier temps, bon, il faut être patient parce que. Parce qu'il y, y a eu un renouvellement et moi je suis très content que, que l'encadrement, il euh, ben, y a beaucoup de, de, de gens de la région, on va dire, hein, à Toulon, euh, qu'on puisse créer une identité. Euh, voilà. Alors après, bien sûr, il y a le niveau. Il y a le niveau. Hein, et moi je suis content qu'il qu y ait eu cette option de, de prise. Hein, hein, maintenant, il faut être patient. Il faut, 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 faut que les entendeurs y. Ils travaillent, je pense qu'ils font du bon travail actuellement. Eh bien, ça, va, ça va progresser. Après, une montée, ça ne se programme pas. Ça ne se programme ouais. pas. Une montée, ça se prépare. Ça se prépare à tous les niveaux. Mmh. Tous les niveaux On l'a vu la saison dernière. C'est-à-dire d'en haut et jusqu'en bas. Mmh. Ça se prépare comme. Voilà. On ne peut pas dire oh, on va programmer, on va monter. Non. Prenons le terrain. Alors, c'est vrai que nous, nous, supporters, parce que moi, maintenant, malgré que j'ai passé des années au sporting, mmh. en, tant que, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant qu'à jouer de Jean-Louis Garcia, euh, j'ai passé des années, c'est mon club. Moi, à 8 ans, j'étais sur la pelouse de bras mmh. hein. bon. euh, Donc, euh, c'est vrai qu'on aimerait que Toulon, il soit au moins en national, voire en des deux. Tout le monde le souhaite. Nous, amoureux du football, mmh. et tout le monde, euh, on souhaite tout ça. Mais bon, il y a eu tellement de choses qui ont, qui ont été mal faites, mal faites, mal faites qu'il faut repartir sur des bonnes bases. Donc, il ne faut pas mettre trop aussi de, de, de pression là-dessus. Il hein, faut laisser travailler. Euh, il ouais. faut travailler les gens. Il voilà. faut laisser travailler pour l'instant. Hein. Après, euh, voilà. Là, je pense que de, depuis le début de saison, moi, je n'ai pas vu Fréjus. Hein. Bon, depuis le début de saison, je vois, je vois l'équipe qui avance. Bon, C'est vrai que pour l'instant, à part Fréjus, on a rencontré, euh, on va dire, des, des équipes de, 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 de milieu de tableau. De... Ouais, même, ah. même si, là, je voyais, euh, on disait André Zieux, c'est nul. Oui, c'est nul, ouais, ils ont ouais, passé ouais, un port. C'est nul, ils ont mis 5 buts ailleurs. Mmh. Voilà. Euh, voilà. Donc, euh, ce n'était pas si faible que ça, André Zieux. Ouais. Hein, je... ouais, moi, moi qui ai vécu euh, en tant qu'entraîneur ou avec Garcia, la CFA et tout, et tous les matchs sont difficiles. Hein. Bien matchs. sûr, mais évidemment. Voilà. évidemment. C'est compliqué. Voilà. Donc, moi, je souhaite bonne chance à vos entraîneurs. Voilà, parce que je sais ce que c'est. J'ai été entraîneur toute ma vie. Donc, je souhaite bonne chance. 
et qu'on ne leur mette pas trop de pression, qu'ils puissent travailler euh, dans la sérénité. Quoi. Voilà. voilà. Ouais, ça ouais. et, et, et la pression, ce n'est pas qu'au niveau des supporters. Donc, c'est sur ah, ces bon, bonnes sur paroles. C'est ça, <rire> ça que je veux dire. J'ai bien donc, compris. Je que nous, nous supporters, vous ouvrez le plus vite possible. Mm. Hein. Mais, je crois ouais, que mais je... C'était avant, avant qu'il fallait le faire. À bien ouais. des égards, le supporter est, 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 est peut-être plus, plus, plus sage et responsable que, ouais. que, que la direction. Que la tête, oui. Parce que vous savez, Mais... moi, deux secondes, oui, euh, Roger. Moi, je travaillais avec Garcia, après, là, alors, bon, chaque entraîneur a ses qualités, ses défauts, tout ce qu'on veut. Mais bon, Jean-Louis n'a pas fini euh, sa mission. Sa mission. Mm. Il faut se rappeler quand même que à 4 juin de la fin, à national, on était à 3 points dans la montée. Quoi. Mm. On était à 3 points du troisième. Et il n'a pas pu finir sa mission. Mm. Donc, mm. toutes ces erreurs, parce qu'il y a beau manque d'envoyer à temps, c'est vrai. C'est pas que là, voilà. je parle. Hein. Mm. C'est pas que là. Hein, Bien, sûr. Bien sûr. On le Et, sait tous. Voilà. Écoutez, messieurs, merci euh, d'avoir participé à, à ce débrief à vif. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Et puis, on se retrouve euh, mercredi. On enregistrera le débrief à vif de suite après le match pour une diffusion ben, dans la foulée. Donc, euh, bonne fin de journée et à bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.